Hey guys, welcome to my channel. So I'm back. This is my uh, part two of my video response uh, gun forum natin. Okay, so sa mga nagtatanong, ano ba yung condition 1, 2, 3 na yan? Lalo sa pagkikerry, marinig mo yan sa pagkikerry and sa mga shooting competitions. Share ko lang yung knowledge ko about guns and how to carry guns. Okay. Um... Basically, ang condition of carry, unang uh, ginawa yan for the 1911. Okay, so this is my only 1911 right now. So the Gearson MC 1911 Sport. sa Pilipinas. So all guns prior to filming are safety check. Okay. So, ayan. So, magsim magsimula tayo. What is condition? Actually, hindi siya... Hindi lang siya condition 1, 2, 3. Condition 0, 1, 2, 3, 4. Okay? So, simula natin sa condition 0. So, let's start with condition 0. So, basically, sabi ko nga, no? Ang um, condition of carry or condition ng gun is based on the 1911 uh, design or 1911 gun, actually. So, condition uh, zero means um, full magazine. Wala akong dami round na 45. Pero, inserted. Then, you rock the slide. Magchi-chamber ka ng isa. So, one in the chamber. Hammer down. And the safety is down. So, hindi to advisable for carry kasi isang level of... Si of safety na lang pumipigil sa yo for the 1911 which is the grip safety. So with the grip safety, yung hindi familiar sa 1911, hangga't hindi to na pe-press, hindi yan puputok kahit anong gawin mo, hindi yan puputok. Okay? So kailangan may full grip ka bago siya pumutok. Okay? Condition 1, loaded magazine, full magazine. You rock the slide. So, nag-chamber ako kunyari ng isa. One in the chamber. Full magazine. Hammers down. And then the safety is engaged. This is condition 1 sa 1911. Okay? So, yung sabihin, pag magkikerry ka, or sa competitions, 1911 ang dala mo, when you pull it, pull it up sa holster mo, Kailangan mo ibaba ng thumb, thumb mo yung safety. Okay? Mababa mo yung safety. Then kakalabit ka. Magazine inserted. Round in the chamber. Round in the chamber. And then the hammer. Ano yung problema sa hammer? Hindi ito bababa unless uh, pupul mo trigger. And then, aalalayan may hammer pa baba. Ito, delikado. So, point it in a safe direction. Pag-loaded. And even unloaded pala. Because every gun is considered loaded. Okay? So, um, this is condition 2. Nakababa yung hammer. So, marami nagsasabi, okay, so magkikerry ako in condition 2. Madali lang naman mag-pull ng hammer. Eh. So, sige nga, kaya mo ba i-pull yung hammer na isang kamay? Paano incapacitated ka o may hinahawa ka, may atakan mo? Kaya mo. ba? Diba? Kaso dagdag pa yan sa gagawin mo eh. Sabi, based no sa una kong video, the lesser actions you make, bago mo ma-pull yung trigger, mas mabilis yun compared sa magdadagdag ka ng specific action. Plus, actually, wala rin ako na ririnig, nababasa na nag uh, sasuggest na pag-pull mo ng trigger, magmamanipulate pa yung thumb mo. Okay? Kita mo, anatomically nakaharang, lalo na pag 1911, nakaharang yung beaver tail. Okay? So, dagdag pa yan sa ano, pwede ka mag-fumble. Minsan, maka, ma, mapupull mo. Pagkalabit mo, wala ka na sa malayo na yung thumb mo sa grip safety, hindi mo, hindi mo pa rin mapupotok. Okay? Kailangan mo talaga na nandun ka sa ideal condition na nakapag-prepare ka, nakasakang ganon, tapos nakalabit mo yung trigger. 
Okay, pero sabi nga, sabi ko nga nung una kong video, hindi lahat ng situations ideal. Okay, so, um, prepare for the worst. And lastly, yung condition 3. Magazine inserted. No round in the chamber. So, paghugot mo, kailangan mo talagang magkasa. Okay? Kailangan mo magkasa. Okay, wala akong load. Wala akong... And then, pull the trigger. Okay? Okay, mag a lang ako, no? Sa, in terms of uh, safety purposes, pag nagkikerry, if nagkikerry kayo. Okay? So, ang sabi nila, okay, delikado yan, kasi nakakasa na, ready to fire. Okay, so, isa sa cardinal rule ng gun safety, di ba? Don't point the gun into anything that you don't want to destroy and trigger finger is off the trigger until you're ready to fire so ang problema mahalata mo eh pagbago sa barrel or walang alam sa barrel pag inambutan mo ng barrel gagrabe yan ganyan no hahawak agad na ganyan kasi normal na yan yeah, normal na anatomical position eh pag nagagrab naka trigger finger agad di ba so, yung mga well-trained lang talaga, pag inabot ang mga barrel, nakaganyan yan. Magaling, ayan talaga. Kaya nga, part of the training, it's a skill. So, dapat pinapractice yan. Okay? So, dun pa lang, malalaman mo na, okay, bakit? Bakit nagkaroon ng, sabi nila, accidental discharge? Eh, kasi kinalabit niya yung trigger eh. Bumunot siya. Nakalabit niya yung trigger. Eh, hindi, accident yun. Kasi, negligent, bina, binilate niya yung gun safety na, don't, Trigger finger of the trigger until you're ready to fire. Bakit niya pinasok yung ano? Trigger niya doon. Kasi hindi siya nag-train. Hindi siya nagpa-practice. Plus, added feature ngayon, hindi na sinasuggest yung mga holsters. Kung mag-holster kayo, dapat covered ang trigger guard. Sample yan. Covered ang trigger guard. For that purpose alone, para hindi mo daw mag-grab. Pag kukuha ka, ganyan ang kuha mo nakaano ka yan dapat nakatago ang trigger trigger guard area nakatago para pag hugot mo yung itong finger mo to naka straight palagi okay same thing sa Pilipinas alam ko sikat na sikat yung pagkikerry sa mga bag sa mga pouches sa chel okay yan ang problema rin eh pagka Nakaano ka, clear the fire, LCP 380. Kikere ka sa mga ganito, no? sa pouch. Bubunot ka ngayon. Ganun din. Pagkakuha mo yung automatic, naka, napasok ka sa trigger. Bakit? Kasi wala siyang holster. Eh dapat hinuholster nyo na nakatago pa din yung trigger guard area. Yan. Para pag bunot mo, ganun. Okay, so, isa pang safety aspect yan, pag naglalagay kayo sa bag, dapat may sarili siyang holster. Bakit? Kasi pwede yung, lalo na pag nakakondition 1 ka, pwede siyang sumabit eh, yung trigger, kung saan saan, kung anong, kung sa ball pen, sa zipper, ng bag mo. Okay? Kahit napsak yan, or belt bag, or funny pack tag nila, pwede sumabit eh, kaya advisable dapat meron siyang sariling holster. Okay. Okay, lastly, la last tip sa mga nagki-carry ng firearms. Um, isang one of the common mistakes is yung kinikerry nilang firearm, yun yung competition gan nila. Okay, so ano pinagkaiba kasi dapat may separate kayo. Isang carry, isang pang competition. Why? Pa bakit? Kasi usually ang competition guns magagaan yung trigger niyan eh. Pinaka-customize mo na yan para, ano, para mas mabilis ka maka-double tap or what, ba? Pero, yung carry guns talaga, like, kaya tayo kumuha nito, yung mga SD series, mga ganyan, mga pang carry guns, SCAR, mga ganon. Meron silang mga long trigger pull, like a revolver, revolver trigger pull. Yun yung added safety nila, kaya dinisign sila pang carry. Okay, bakit? Para talagang hindi mo aksidente talagang makakalabit. Talagang, meron ka talagang intention na kalabitin. Yun yung purpose doon. Kaya huwag kayong magreklama, oh, ba't ang pakit ng trigger nito? Masyado ma... Kasi pang carry siya eh, hindi siya pang competition. Okay, long trigger pull siya. So, para kang nag-revolver niyan. Na medyo mahaba ang pull. Hindi ka tulad ng mga pang competition guns na single action lalo na. Hair trigger, kaya ang kalabitin ng pinky mo. 
Oh, mga ganun. Okay, so that's it for now. Support my two channels, PNY Prepper and Jose Rizal 2. So mga kabeng-beng, thank you for watching.